యాత్ర రాజేసిన చిచ్చు గౌరి చరిత సీన్ ఆ డైలాగ్తో రొసరొస్సలు మన గడప తొక్కి ఆడబిడ్డ సాయం అడిగితే ఇంకా రాజకీయం ఏమిట్రా యాత్ర సినిమాలో బాగా పేలిన డైలాగు సీన్ ఇది వయస్సు వ్యక్తిత్వాన్ని ఉన్నతంగా చిత్రీకరించడానికి పెట్టిన సీన్ దర్శకత్వ ప్రతిభ కారణంగా ఈ సీన్ బాగా హైలైట్ అయింది కానీ కర్నూలు జిల్లాలో ఓ చోట ఇదే డైలాగు ఇదే సీన్ కలకలాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నట్లుంది చిచ్చు పెడుతున్నట్లుంది ఏంటంటే సినిమాలో గౌరు చరిత పాత్ర ఉంటుంది తమ కుటుంబ వ్యతిరేక వర్గం తమ మామను చంపేసి నాన్నను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు వయస్సు సపోర్ట్ అడుగుతుంది ఆ కుటుంబం అంతా మనకు వ్యతిరేకంగానే పనిచేశారన్నా అని వయస్సు సపోర్టర్స్ చెబుతున్నా సరే ఆయన చరిత కోరికకు సరే అంటాడు నేనున్నాను అని భరోసా ఇస్తాడు వయస్సు గనుక ఒకసారి మాట ఇస్తే ఇక తప్పడు మడమ తెప్పడు అనే తత్వాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ సీన్ పెట్టారు అయితే చరిత కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు కోట్ల వర్గీయులు ఆ కోట్ల కుటుంబ కోడలు సుజాతమ్మ అల్లుడే ఈ యాత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరు ఇప్పుడు సదరు చరిత కుటుంబ వ్యతిరేకులు కోట్ల వర్గీయులు రొసరొసలాడుతున్నారు ఏమని అంటే అంటే వైఎస్ దేవుడైపోయాడు మనమంతా దుర్మార్గం అయిపోయామా ఏంటమ్మా మీ అల్లుడు తీసిన సినిమా అని మండిపోతున్నారట ఎక్కడో కొట్టబోతే ఎక్కడో తగిలిందన్నమాట పైగా ఇదే కోట్ల కుటుంబం నుంచి ఒకరు వైసీపీలో చేరిపోయారు ఓ పార్లమెంటు రెండు అసెంబ్లీ సీట్లు కనుక ఇస్తామంటే మొత్తం కోట్ల కుటుంబం చేరుపోవడానికి రెడీ అయిపోయి సంప్రదింపులు కూడా జరిపింది ఎన్నికల వ్యయం దగ్గర ఈ ప్రయత్నాలకు మెలికి పడింది ఈలోపు చంద్రబాబు క్యాంపు కోట్ల సూర్యప్రకాష్ రెడ్డికి కన్ను గెట్టింది టీడీపీలోకి వెళ్లవచ్చిననే వాతావరణమే నెలకొంది ఈ స్థితిలో స్వయంగా ఆ కుటుంబ అల్లుడే వైసీపీకి వైఎస్ ఇమేజ్కి జగన్కు బాగా ఉపయోగపడే సినిమా తీయడం అక్కడి టీడీపీ శ్రేణుల్లోనూ అసంతృప్తిని రాజేస్తోంది ఇలాంటి కోట్ల మనకెందుకు అనే అసమ్మతి స్వరాలు వినిపిస్తున్నాయట అప్పుడే సరే వీటిని అలా వదిలేస్తే ప్రస్తుతం అమరావతిలోని పచ్చ శిబిరానికి మండిపోతోంది దీనికి రెండు ప్రధాన కారణాలు ఒకటేమో ఎన్టీఆర్ ఇమేజ్ పెరిగి ఎన్నికల ముందు టీడీపీకి మైలేజ్ తీసుకొస్తుంది అనుకున్న బాలయ్య కథానాయకుడు సినిమా అడ్డంగా తన్నేసింది మహానాయకుడు విడుదల ఎప్పుడో అసలు ఇప్పుడప్పుడే ఉంటుందో లేదో తెలియని దుస్థితి పనిలో పనిగా చంద్రబాబు ఇమేజ్ను కూడా పెంచాలని చంద్రోదయం అనే సినిమా రెండు పార్ట్లుగా తీయాలనుకున్న ప్లాన్ కూడా పూర్తిగా ఆగిపోయింది కథానాయకుడి రిజల్ట్తో ఎక్కడికక్కడ హోల్డ్ ఆన్ అయిపోయింది తను ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు పక్కింటి పిల్లాడు పాస్ అయ్యాడే అని ఏడ్చినట్లుగా కథానాయకుడు పోతే పోయింది కానీ యాత్ర కమర్షియల్గా హిట్ అవుతున్నది అనేది ఇప్పుడు బాలయ్య క్యాంప్ బాధ పుండి మీద కారం కథానాయకుడు ప్లస్ మహానాయకుడు సినిమాల కోసం బాలీవుడ్ మాలీవుడ్ కోలీవుడ్ టాలీవుడ్ వంటి అన్ని వుడ్లకు చెందిన ప్రముఖులకు ఎంగేజ్ చేసుకుని బాగా ఖర్చు పెట్టారు కానీ వసూళ్ళు దయనీయం కానీ యాత్ర సినిమాను తక్కువ బడ్జెట్లో తీశారు మొత్తం ఖర్చు పది కోట్లు దాటలేదని ఇండస్ట్రీ టాక్ కానీ మొదటి రోజే ఆ ఖర్చు వచ్చేసిందట మలయాళం రైట్స్ కూడా మమ్ముటికే ఇచ్చేసారట ఇక ఎంత వచ్చినా నిర్మాతలకు లాభమే అసలు సినిమా ఎలా ఉందో చూద్దామంటూ తెలుగుదేశం మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు నాయకులు ఓ పాతిక మంది దాకా కలిసి ఓ స్పెషల్ షో వేయించుకుని చూశారట అందరూ వయస్సును మర్చిపోతున్నారు అనుకుంటున్న దశలో మళ్ళీ ఈ సినిమా తక్కువ ఖర్చుతోనే వయస్ ఇమేజ్ను పెంచి జగన్కు ఉపయోగపడేలా ఉంది అనే అంచనాకు వచ్చారట ఆరోగ్యశ్రీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెన్షన్ల పెంపు రైతు శ్రేయ పథకాలు అన్ని వయస్సే స్టార్ట్ చేశాడనే భావనను కొత్త ఓటర్లకు తెలియజేసేలా ఉంది సినిమా దీనికి తోడు రామ్ గోపాల్ వర్మ లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ రిలీజ్ అయితే అది కొంత నష్టం చేస్తుందని వాళ్ళు కంబైన్డ్గా అభిప్రాయపడ్డారట మరి దీనికి కౌంటర్ ఎలా ఇప్పటికే వందలు వేల కోట్లను పత్రికల్లో టీవీల్లో యాడ్స్ కోసం వెచ్చిస్తున్నారు ఈ దెబ్బకు ఆ బడ్జెట్ రెట్టింపు కానుందా సహజంగానే ఎక్కువ టారిఫ్తో ఎక్కువ స్పేస్తో ఎడాపెడా సింహభాగం యాడ్స్ కొట్టేసే ఎల్లో మీడియాకు పండగే పండగేక